بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو آئی ہوپ دیٹ یو آل ول بی فائن ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز یو نو دیٹ ناؤ وی ہیو اسٹارٹیڈ آن لائن کلاسز اگین سو بفور اسٹارٹنگ آر ٹوڈیز لیکچر آئی وانٹ ٹو کنوے سم امپارٹنٹ پوائنٹس ٹو یو وچ یو ول ہیو ٹو ریممبر سو دا فسٹ تھنگ مینس ٹو سے یعنی کہ پہلی بات کہ یہ جو آن لائن آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا یہ آپ نے کرنا ہے ورک پیجز پہ ورک شیٹس پہ یعنی کہ آپ نے کوئی نیرو لائن شیٹس یا اردو کی شیٹس وغیرہ لے لینی ہے ٹھیک ہے ورک پیجز جو ہوتے ہیں ان پہ پراپر لائنس ڈرا کر کے مارجن لائنس لگا کے پریزنٹیشن کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ آج اگر فسٹ دسمبر ہے تو آج کا جو آپ کام لکھیں گے تو اس شیٹ پہ فسٹ دسمبر ڈیٹ لازمی مینشن ہونی چاہیے ٹاپک کا نام مینشن ہونا چاہیے اس کے بعد لائنس پراپر ڈرا ہونی چاہیے رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین بالکل صاف ستھری رائٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا ہوم ورک ہوگا اس کے حساب سے آپ کے جو ہیں آگے اینول ٹرم کے جو مارکس ہوں گے وہ ایڈ ہوں گے اس وجہ سے اس کام کو آپ جتنا صاف لکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کے مارکس زیادہ آ سکتے ہیں مینس ٹو سے جتنا نیٹ اینڈ کلین کام ہوگا پریزنٹیشن ہوگی رائٹنگ صاف ستھری ہوگی کلرنگ وغیرہ کا کلرز کا یوز کیا ہوگا کلر مارکرز کا استعمال کیا ہوگا تو اتنے آپ کے مارکس زیادہ آئیں گے اور پھر آپ نے یہی والا جو کام ہوں گے یہ آپ نے منڈے کو سبمٹ کرنے ہوں گے اسکول میں آ کر یعنی کہ پر ڈے اگر آج میں نے تھرٹین یونٹ کا ایک پیراگراف پڑھا ہے یا ایک پیج پڑھا ہے وہ آپ آج کا جو ہوم ورک دوں گا وہ صرف ایک یا دو پیجز پہ لکھ کے نیکسٹ ڈے کا جب آپ کو کام دیا جائے گا لیکچر کا وہ آپ نیو پیج سے اسٹارٹ کریں گے اور آخر میں انہیں اسٹیپل کر کے پھر اسکول میں سبمٹ کروا لیں گے سو آئی تھنک سو کہ یہ انسٹرکشنز آپ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی تمام بچوں کو اور سب نے یہ ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بچے سبمٹ کروائیں اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لیں لیکن ہوم ورک سبمٹ نہ کریں تو اس کا پھر آپ کو کوئی ہاتھر خواہ فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا ہوم ورک سب نے کالج میں لازمی سبمٹ کروانا ہے اسکول میں اور کام بھی سب نے لکھنا ہے اور کام لکھنے کے بعد واٹس ایپ گروپ میں یا میرے نمبر پر آپ نے اس کی پکچر سینڈ کر لینی ہے اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا سو اوپن یور بکس فرام پیج نمبر فرام پیج نمبر ون ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی سیون دا یونٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹو ڈے از الیکٹریسٹی ایز یو نو دیٹ ان دا پریویس کلاسز وین وی ور اسٹڈینگ ریگولرلی ان دا کالج ان دا اسکول وی ہیو کمپلیٹیڈ آر سکس یونٹس اینڈ ان دیٹ ٹرم ان آر اسمارٹ سلیبس it can uh, our sixth class english book basically consists of our uh, 10 chapters so we'll have to complete four chapters at least to complete our course smart slavers so that first unit in the second term in the third term in the annual term is unit number 13 electricity so open your books from page number 127 take a pen or pencil in your hand if there is any new word I'll tell you, you will have to underline that new word and you will have to write its English meaning and Urdu meaning on your books. So, for that purpose, you will need a pen or pencil. J. In the pre-reading, what the writer is going to tell us. Pre-reading, what do we need to use these objects? Before starting this chapter, writer is going to ask a few things, a few questions from you. for creating some sort of linkage in your mind with the chapter and the question that is written in front of you is what do we need to use these objects object means cheeze ishya so aapko mukhtalif tasveerein di hui objects diye hue hain to aap se ye sawal pooch raha hai ki in tamam objects ko cheezon ko ishya ko chalane ke liye hame kis cheez ki zarurat padti hai that's a washing machine that's an energy that's energy saver that's a television and that's a fan so you know very well that all of these things require electricity to use means to say ke agar hum inko istemal karna chahte hain to hame electricity ki zarurat padegi so what will be the answer of that question that we need electricity to use these objects second thing is can you name some more electrical appliances that we use at home and school so first of all underline the new word electrical the english meaning of the word electrical is pertaining to electricity electrical pertaining to electricity pertaining means what will be the meaning of the word pertaining pertaining means connected to and the whole meaning of the word electrical will be barki so appliances underline the word appliances 
the english meaning of the word appliances is tools or gadgets tools or gadgets you will pronounce that word is gadgets yani ke alat so can you name some more electrical appliances kya aap kuch mazid barki alat ke naam bata sakte hain that we use at home and school jo ke hum apne gharon aur schoolon mein istemal karte hain so इनके अलावा हमारे पास कौन से ऐसे आलात हो सकते हैं कौन सी ऐसी अशिया हो सकती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हों और उन्हें हम अपने घरों और स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हमारे पास कंप्यूटर हो सकता है उन्हें हमारे पास चार्जर हो सकते हैं ठीक है इसी तरह की मुख्तु जो अशिया वगैरह है ये क्या करती हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं अब आगे आपको क्या बता रहा है कि लेट्स ट्राई दिस हेयर ही इज़ गिविंग यू एन एक्टिविटी फॉर क्रिएटिंग सम सार्ट ऑफ इंटरेस्ट रब अबलोन अब बेलून बैक एंड फोर्थ थ्रू यूर हेयर और स्वेटर रियली फास्ट रब रब मीन्स रगड़ना अब ब्लोन अप बेलून ब्लोन अप अंडरलाइन द वर्ड ब्लोन ब्लोन मीन्स एक्सपेंड यानी कि फूलना फूला हुआ यानी कि जिस वक्त कोई हम गुब्बारा लेते हैं उसमें हम लोग एयर फिल करते हैं फूंक वगैरह करके तो वो क्या हो जाता है फूल जाता है एक्सपेंड हो जाता है तो उसकी बात कर रहा है कि रब अब ब्लोन अब बेलून बैक एंड फोर्थ के एक फूले हुए गुब्बारे को रगड़ें बैक एंड फोर्थ आगे पीछे थ्रू यूर हेयर और स्वेटर रियली फास्ट अपने बालों के साथ या अपनी स्वेटर के साथ बहुत तेज़ी से यानी कि एक बैलून लें गुब्बारा लें जो कि फूला हुआ हो और उसको अपनी स्वेटर या बालों के साथ तेज़ी से रगड़ें अब अगले पॉइंट में क्या बता रहा है ये देखें एक बैलून है ये यह यहाँ पर पिक्चर इमेज उन्होंने बनाई हुई है जिसमें इसने एक बैलून लिया हुआ है इसको ब्लोन अप किया हुआ है एक्सपेंड किया हुआ है और उसे अपने बालों पर तेज़ी से रगड़ रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है place a cane on its side on a flat smooth surface like a table or a smooth floor cane ka matlab hamare paas hota hai dabba smooth underline the word smooth the english meaning of the word smooth is not rough yani ke hamwar so rough na hona hamwar hona place a cane on its side ke iski ek taraf mein kya kare ek dabbe ko rakh le on a flat smooth surface ऐसी हम वार सतह पर लाइक अ टेबल जैसा कि हमारे पास एक मेज़ होती है और अ स्मूथ फ्लोर या बिल्कुल एक हम वार फर्श हो थर्ड पॉइंट नाउ द फन पार्ट अब मज़े की बात आपको बता रहे हैं अब मज़े की बात यह है होल्ड द बेलून क्लोज टू द कैन अब आपने क्या करना है कैन विदाउट एक्चुअली टचिंग द कैन आप क्या करें कि बोल रहा है उस बैलून को उस कैन के करीब लेकर जाए करीब से मुराद यह है कि टच ना हो सिर्फ उसके करीब लेकर जाए The cane will start to roll towards the balloon without you even touching it. तो आप देखेंगे कि जो कैन होगा जो डब्बा होगा वो क्या होगा आ, उसको छुए बगैर उसकी तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देगा यानी कि गुब्बारे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देगा इसके अलावा सिंपल ये तो फिर थोड़ी सी टफ हो जाती है इससे हट के आपको मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूँ जो कि आप लोग अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर के अपने पेन या पेंसिल जो आपके हाथ में इसको पहले एक छोटा सा कागज़ का पेज लें ठीक है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें छोटे छोटे पीसेस करके नीचे एक जगह पर रख दिए उसके बाद आपके हाथ में अगर कंगी है या पेन है या पेंसिल है कोई भी उसको आप अपने सर पर क्या करते हैं तेज़ी से रगड़ना शुरू कर दें ठीक है जल्दी 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 बैक एंड फॉर्थ आप उसे रगड़ेंगे रब करेंगे और रब करने के बाद जिस वक्त आप उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास उसे लेकर जाएँगे तो आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएंगे उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे मीन्स टू से देवल अट्रैक्टेड दीज लेटर पीसेज ऑफ पेपर सो दैट्स little bit of a uh, you can say that uh, an activity which you must enjoy so now starting our lecture so starting our lecture and that is about electricity what the writer is going to tell us the first thing electricity is the most versatile energy source that we have first thing which you will have to know is that that it's a word versatile not versatile few students or few people people's pronounce that word is versatile you will have to pronounce that word as versatile electricity is the most versatile energy source that we have underline we have been using it in homes and businesses for more than a hundred years underline the word versatile the english meaning of the word versatile is skilled to do many things skilled to do many things yani ke hamagir next word is energy energy means power यानी के तवानाई या ताकत नेक्स्ट वर्ड इज सोर्स सोर्स मीन्स जरिया दैट वी हैव जो कि हमारे लिए है या हमारे पास है वी हैव बीन यूजिंग इट इन होम्स एंड बिजनेसिस फॉर मोर देन अ हंड्रेड ईयर्स अब हम जिस वक्त इसे 
ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वर्सिटल एनर्जी सोर्स दैट वी हैव बिजली हमारे लिए हमागीर तोानाई का एक अहम जरिया है बिजली हमारे लिए हमागीर तोानाई का एक अहम जरिया है वी हैव बीन यूजिंग इट इन होम्स हम इसे अपने घरों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं एंड बिजनेस और कारोबारों में फॉर मोर देन अ हंड्रेड ईयर्स सैकड़ों सालों से ज़्यादा हज़ारों सालों से ज़्यादा अब बा मुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा कि बिजली हमारे लिए हमागीर तोानाई का एक अहम जरिया है जिससे हम अपने घरों और कारोबारों में जिसे हम अपने घरों और कारोबारों में सैकड़ों सालों से ज़्यादा या हज़ारों सालों से ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हैज़ प्लेड अ वाइटल पार्ट इन आर पास्ट बट इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी इट कुड प्ले अ डिफरेंट रोल इन आर फ्यूचर अंडरलाइन द न्यू वर्ड वाइटल द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइटल इज नेसेसरी यानी के अहम इम्पॉर्टेंट खास जरूरी देन अंडरलाइन द वर्ड कंजर्व द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्व इज प्रिजर्व प्रिजर्व यानी के बचाना नेक्स्ट डिफरेंट जुदागाना के सेंस में यहाँ पर यूज़ होगा वैसे तो हमारे पास अलहदा भी होता है मुख्तलिफ भी होता है यहाँ पर जुदा गाना कर लेंगे एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ रोल इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड रोल इज फंक्शन यानी के किरदार सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ प्लेड अ वाइटल पार्ट इन आर पास्ट बिजली हमारे माजी में एक अहम हिस्सा रह चुकी है बिजली हमारे माजी का एक अहम हिस्सा रह चुकी है बट इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी लेकिन अगर हम तोानाई को बचाते हैं सॉरी अगर हम बिजली को बचाते हैं इट कुड प्ले अ डिफरेंट रोल इन आर फ्यूचर तो ये हमारे मुस्तबिल में भी अहम या जुदा गाना किरदार अदा कर सकती है बिजली हमारे माजी में माजी का एक अहम हिस्सा रह चुकी है लेकिन अगर हम बिजली को बचाते हैं तो ये हमारे मुस्तबिल में एक जुदा गाना किरदार अदा कर सकती है electricity arrives at our homes through wires from the places where it is met electricity arrives at our homes bijli hamare gharon tak pahunchti hai through wires taaron ke zariye from the places un maqamat se where it is met jahan ye taiyar ki jati hai ya jahan ye banayi jati hai now the idiomatic translation of that sentence whole will be electricity arrives at our homes through the wires and from from which uh, from the places where it is made bijli hamare gharon mein bijli hamare gharon mein taiyar hone wali jagahon se theek hai ya banne wali jagahon se taaron ke zariye pahunchti hai bijli hamare gharon mein taiyar hone wali jagahon se taaron ke zariye pahunchti hai here the question arises the comprehension question arises anyone can ask a question that how electricity arrives at our homes ke bijli hamare gharon tak kaise pahunchti hai so you'll have to answer that electricity arrives at our homes through wires from the places where it is made means to say jis maqamat par jin jagahon par ye banayi jati hai wahan se taaron ke zariye bijli ko kya kiya jata hai hamare gharon tak pahunchaya jata hai it is used by electric lamps electric heaters etc now they are going to tell us its usage that where we use electricity and we use electricity at in electric lamps it is used by electric lamps ise बरकी लैंप इस्तेमाल करते हैं या ये बरकी लैंपों में इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक हीटर्स बरकी हीटर्स जो होते हैं यानी कि हीटर हो गए लैंप हो गए दैट्स अ कॉमन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन योर होम्स यू विल मस्ट हैव हीटर और लैंप्स तो आपने देखा होगा कि ये हीटर्स या लैंप्स होते हैं तो ये बिजली से चलते हैं लिहाजा बता रहा है कि इट इज़ यूज बाई इलेक्ट्रिक लैंप्स इलेक्ट्रिक हीटर्स एट्सेट्रा ये बरकी लैंप या इलेक्ट्रिक लैंप और बरकी हीटर में इस्तेमाल होती है many appliances such as washing machines and electric cookers use electricity underline the new word appliances the english meaning of the word appliances is tools or gadgets tools or gadgets yani ke alat many appliances ke alat such as washing machines jaisa ke washing machine and electric cookers or barki cooker use electricity bijli se chalte hain ke मैनी अप्लाइंसिस कई आलात जैसा कि वाशिंग मशीन और बर्की कुकरस इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से चलते हैं हेयर द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एराइज डेट विच अप्लाइंस यूज अलेक्ट्रिसिटी कौन से ऐसे आलात हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं सो यू मस्ट हैव टू राइट फ्यू नेम्स ऑफ दीज अपलाइंसिस फॉर एग्जाम्पल 
we wrote uh, we write washing machines electric cookers electric lamps electric heaters televisions all of these appliances use electricity in factories machines work with electricity factories mein uh, machines work with electricity machine बिजली से काम करती हैं फैक्ट्रियों में मशीनें बिजली से काम करती हैं पीपल हु वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन आर होम्स एंड फैक्ट्रीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रीशियंस पीपल हु वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जो बिजली का काम करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस और बर्की आलात का काम करते हैं इन आर होम्स हमारे घरों में एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों में कारखानों में आर कॉल्ड इलेक्ट्रीशियंस उनको इलेक्ट्रीशियंस कहा जाता है द एडियोमेटिक ट्रांसलेशन ऑफ दैट हॉर सेंटेंस विल भी कि वो लोग जो बिजली का काम जो बिजली और बरकी आलात का काम हमारे घरों और फैक्ट्रियों में करते हैं उन्हें इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है वो लोग जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों में बिजली का काम और बिजली का काम और बरकी आलात का काम करते हैं उन्हें इलेक्ट्रीशियंस कहा जाता है हेयर द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन अराइज दैट हु आर इलेक्ट्रीशियंस हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रीशियंस सो यू विल हैव टू आंसर दैट पीपल हु वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कॉल्ड इलेक्ट्रीशियंस आई थिंक सो दैट इट्स इन फॉर टूडे एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैन पॉइंट्स ऑफ टूडे इज लेक्चर दैट वट वी हैव लर्न सो फार so the main points which we will have to remember is that first of all we read that electricity is a versatile versatile power source electricity is the versatile power source then we discuss about its usage that we use electricity at our homes and it is also used for different business purposes in factories industries etc and then the third point is that electricity can play an important role in our future electricity can play an important role a vital role in our future fourth point is that we should conserve electricity because it's very important thing now it is you must have noticed that it's the most important thing in our uh, daily routine fifth point is that <clears throat> the arrival of the electricity is through wires means to say that electricity reaches in our homes and factories through wires sixth point is that electricity is used by electric lamps electric heaters washing machines and etc means to say all of these things are using electricity last but not the least point is that a person who works with electricity and electrical devices we call him we call them as electricians now your homework aapka homework urdu mein clear kar raha hu ki aapka homework tamam students ka ye hoga ki aapne jo abhi main new word ek dafa phir pronounce karunga in words ko inke english meanings ko urdu meanings ko proper saaf sutra proper presentation ke sath likhna hai aur sath hi jo question bataunga wo bhi so the first word which we have which you have to write is electrical pertaining to electricity electrical pertaining to electricity yani ke barki next appliances tools are gadgets next word is smooth not rough yani ke hamwar smooth not rough yani ke hamwar after that next word is versatile versatile its english meaning will be skilled to do many things yani ke hamagir next word is energy yani ke power tawanai ya taqat next word is conserve conserve preserve yani ke bachana next word is vital yani ke aham ya necessary next word is role function kirdar next word is appliances tools or gadgets we have already uh, learned that uh, new word and these are the few words which you will have to write moreover you will have to write the first question on your copies uh, sorry on your worksheets is हाउ इलेक्ट्रिसिटी अराइव एट आर होम के तोानाई हमारे घरों में कैसे पहुँचती है दैन इट्स आंसर विल भी इलेक्ट्रिसिटी अराइव एट आर होम्स थ्रू वर्ड्स फ्राम द प्लेस वेयर इट इज मेड सेकेंड क्वेश्चन यू विल राइट विच अप्लाइंस यूज इलेक्ट्रिसिटी कौन सी ऐसी अप्लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं दैन यू विल राइट फ्यू नेम्स सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर्स इलेक्ट्रिकल कुकर्स इलेक्ट्रिकल लैम्प्स वाशिंग मशीन यूज इलेक्ट्रिसिटी and the third question which you will have to write is who are electricians and its answer will be people who work with electricity and electrical devices in our homes and factories are called electricians ye teen questions aur new words aur in english meaning aapne likhne hain 
मैं अभी इनकी पिक्चर लेके भी आपकी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर लेता हूँ जिनको यहाँ पर वीडियो में अगर पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है तो वो उधर पिक्चर में वीडियो में नहीं क्लियर हो रहा तो वहाँ पर पिक्चर में आप देख के इनके क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग लिखेंगे थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे